பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனிங்கிறது ரெண்டு பேரை வச்சு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சாக்க ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் மினிமம் ஏழு பேர் போனாக்க லிமிடெட் கம்பெனி ஸோ அது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னாக்க முக்காவசி ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேர்ம்ஸ்ல எல்லாம் வருது வந்து ஒரு இன்ஃபார்மலா நடக்கும் சரி நான் நியூ பார்ட்னரா இருக்கலாம் சரி நம்ம இந்த இந்த பிசினஸ் பண்ணலாம் வந்ததுனாக்க நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒன் பர்சன்ட் கம்பெனின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஸோ இதுல வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் பார்ட்னர்ஸ் யாரும் சேர்த்துல நான் ஒண்டி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கனாக்க அந்த பார்ட்னர்ஷிப் டீட்லயே ஒருத்தருக்கு வந்து அறுபது பர்சன்ட் இல்லைன்னா எழுபது பர்சன்ட் இன்னொருத்தருக்கு நாற்பதோ முப்பதோ அப்படி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தென் அதுலயே கிளியர் ஆயிடுறது யாரு பெரிய பார்ட்னர் நீங்க வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேரா சேர்ந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்ல ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோ சேர்ந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூணு விதம் இருக்கு இன்டர்நேஷனலி இந்த பிக் ஃபோர் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு பிக் ஃபோருங்கிறது இந்த டாப் அக்கௌண்டிங் ஃபார்ம்ஸ் ரைஸ் வாட்டர் ஹவுஸ் கூப்பர்ஸ் டிலாய்ட்ஸ் அர்ன்ஸ்ட் அண்ட் யங் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து இந்த ஓனர்ஷிப் பேட்டர்ன் எத்தனை இருக்குது அப்படின்றத பற்றி நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக பேசலாம் ஏன்னா எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய கேள்வி என்னென்னா நான் வந்து என் நண்பரோடு சேர்ந்து பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறேன் இல்லை நான் தனியாக பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறேன் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற கேள்வி எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் இருக்குன்றத பற்றி ஃபஸ்ட்டு பேசுவோம் அதே மாதிரி இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஓனர்ஷிப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாகவும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பேசுவோம் பொதுவாக என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் இருக்குது சார் பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு டைப் இருக்கு நீங்க சொந்தமா தட் இஸ் சோல் நானே பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கனாக்க ரெண்டு விதம் இருக்கு ஒன்னு வந்து சோல் ப்ரொபரேட்டர்ஷிப் இன்னொன்னு வந்து ஒன் பர்சன் கம்பெனி ஓபிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ அந்த ப்ரொபரேட்டர்ஷிப்ங்கிறது அதுக்கு வந்து ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எதுவுமே தேவையில்லை அது நம்மளே எப்படி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு பேர் வச்சுட்டு ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி பேன் நம்பர் பேன் நம்பர் நம்மளோட சொந்த பேன் நம்பர் தான் அதோட பேன் நம்பர் ஸோ அப்படி ஆரம்பிச்சிடலாம் உடனே பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி இந்த கம்பெனி பேர் ஏதாவது ஒரு பேர் வச்சுக்கிறோங்க வச்சுக்கோங்க அந்த கம்பெனி பேரில் ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டிங்கனாக்க தென் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம் அது ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப் ரொம்ப சுலபம் அது ஒன் பர்சன் கம்பெனின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் பார்ட்னர்ஸ் யாரும் சேர்த்துல நான் ஒண்டி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கனாக்க தென் ஒன் பர்சன் கம்பெனின்னு இருக்குது அதில் என்னன்னாக்க கம்பெனிஸ் ஆக்டுக்கு அடியில் ஒன் பர்சன் கம்பெனி அப்படின்னு ஒன்று ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப்புக்கும் ஒன் பர்சன்ட் கம்பெனிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப்பில் வந்து சப்போஸ் த லாஸ் ஆகிடுது பிஸ்னஸில் அண்டு நிறைய கடன் சப்ளையர்ஸ்க்கெல்லாம் இப்போ பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்க சப்போஸ் நீங்கள் பிஸ்னஸில் மூடினா கூட இந்த லைபிலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம சொந்த அசெட்ஸ் இருக்கு இல்லையா நம்ம வீடோ காரோ நகை அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் அதுக்கு எடுத்து எடுத்துக்கலாம் கோர்ட் வழியாக அவங்க வந்து மூவ் பண்ணாங்கனாக்க நம்ம பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டியும் அதுக்கு எடுத்துடுவாங்க அதை ஓகே ஸோ அது அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க தென் ஒன் பர்சன் கம்பெனி ஒரு கம்பெனின்னு ஃபார்ம் பண்ணிட்டிங்கனாக்க இந்த சப்ளையர்ஸ் கிரெடிட் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா நம்ம பொருள் வாங்குகிறோம் அந்த வெண்டருக்கு கொடுக்க முடியல ஆர் நம்ம டேக்ஸ் நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் டேக்ஸ் கொடுக்கணும் ஜிஎஸ்டி அதெல்லாம் இருக்குது அது சடனாக ஏதோ ஒரு கேஷ் கிரன்ச்சு நம்மளால் கொடுக்க முடியல அப்படின்னு சப்போஸ் பிஸ்னஸ் க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம பர்சனல் லைபிலிட்டிஸ் இருக்கு பர்சனல் அசெட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து இதுக்கு எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா லிபி லிமிடெட் லைபிலிட்டி அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் அதனால தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப் ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டாம் பட் அன்லிமிடெட் லைபிலிட்டி ஒன் பர்சன்ட் கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அதனால லிமிடெட் லைபிலிட்டி ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் சப்போஸ் நாங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேராக சேர்ந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோ சேர்ந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு விதம் இருக்குது ஒன்று வந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் இன்னொன்று வந்து எல்எல்பி தட் இஸ் லிமிடெட் லைபிலிட்டி பார்ட்னர்ஷிப்னு பேர் இன்னொன்று வந்து கம்பெனி கம்பெனி வந்து ப்ரைவேட் லிமிடெடோ லிமிடெட் கம்பெனியோ அது ரெண்டுமே கம்பெனிஸ் ஆக்டுக்கு அடியில் தான் வருது ஒரு சட்டம் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் இருக்குது அதுக்கு அடியில் தான் வருது மூணு விதம் இருக்குது பேசிக்லி சரியா ஸோ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் இல்லைனா
ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே கம்பெனிஸ் ஆக்ட் தான் ஒரே கம்பெனிஸ் ஆக்ட் பட் பிரைவேட் லிமிடெட்க்கு கொஞ்சம் குறைச்சல் ரூல்ஸ் லிமிடெட் கம்பெனினா கொஞ்சம் ಜಾஸ்தி ரூல்ஸ் சோ லிமிடெட் கம்பெனி எதுக்காக ஃபார்ம் பண்றாங்கன்னாக்க இப்ப நிறைய பேர் சேர்ந்து இப்ப இந்த பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அதானி அம்பானி ஐ மீன் ரிலையன்ஸ் அதெல்லாம் அந்த மாதிரி கம்பெனிலாம் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் ட்ரேட் ஆகுது அதெல்லாம் லிமிடெட் கம்பெனியாக தான் இருக்க முடியும் ப்ரைவேட் அப்படின்னு வந்துடுத்துனாலே அந்த பேரில் அவங்க ஷேர்ஸ் வந்து யாராலையும் வாங்க முடியாது அது க்ளோஸ்லி ஹெல்டு அப்படின்ட்டு தெரியும் அதுதான் முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ் பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடிய நிறைய பேருக்கு வரக்கூடிய கேள்வி என்ன அப்படின்னா இந்த பார்ட்னர்ஷிப் மெத்தட் வந்து சரியான ஒரு மெத்தடா ஓனர்ஷிப் பேட்டர்னில் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும் காரணம் வந்து நம்ம யாராவது ஒருத்தரை பார்ட்னராக சேர்த்துப்போம் ஒரு ரெண்டு மாதமோ மூணு மாதமோ இல்லை ரெண்டு வருஷமோ ஒரு மூணு மாதம் மூணு வருஷமோ கழித்து வந்து ஒரு சின்ன சண்டைகள் வரும் இல்லை சின்ன கருத்து வேறுபாடுகள் வரும் அவங்க வந்து வெளியே போயிடுவாங்க இல்லை அவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தரை ஏமாற்றிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் கூட ஏற்படும் ஸோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் மெத்தடுன்றது வந்து ஒரு சரியான ஒரு ஓனர்ஷிப் பேட்டர்னாக இருக்குமா அப்படின்ற கேள்வி வரும் நல்ல கேள்வி பார்ட்னர்ஷிப்புங்கிறது ஒரு மினிமம் டூ பீப்புள் இருந்தால் தான் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பே ஆரம்பிக்க முடியும் ஸோ ரெண்டு பேர்லேருந்து எவ்வளோ வேணால் இருக்கலாம் இப்போ பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ஆக்டு கடியில் ஒரு இருபது பேர் வரைக்கும் நம்ம பார்ட்னர் சேர்த்துக்கலாம் ஃபார் அ நான் பேங்கிங் பிஸ்னஸ் ஒரு பேங்கிங் மணி லெண்டிங் பிஸ்னஸ் அப்படின்னாக்கா பத்து பேர் வரைக்கும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஆக்டு கடியில் எப்படின்னாக்க இந்த ஆக்ட் என்ன சொல்லுறதுன்னா ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் வந்து ரைட்டிங்கில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு கட்டாயம் கிடையாது நம்ம வேர்பெல்லாம் நான் நாங்களும் நானும் நீங்களும் அப்படியே வீ கேன் அக்ரி அண்ட் வீ கேன் டூ பிஸ்னஸ் நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நல்லா இருக்கிற வரைக்கும் அது பாட்டுக்கு போகும் பட் என்னென்னாக்க இப்போ நம்ம ஏதாவது தேர்ட் பார்ட்டியோட டீல் பண்ணுறச்சே இல்லை பேங்க்கு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறச்சே இந்த இடத்துலலாம் பார்ட்னர்ஷிப் டீட் கேட்பாங்க நீங்கள் பார்ட்னர்ஷிப் என்டிட்டியாக பண்ணணுன்னாக்க பார்ட்னர்ஷிப் டீட் வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அதனால் அண்டு ஃப்யூச்சர்லேயும் இப்போ நிறைய மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் இப்போ பார்ட்னர்ஷிப் டீட் போட்டிங்கனாக்கா யாரோட ரைட்ஸ் என்ன யார் மேனேஜிங் பார்ட்னர் யார் நார்மல் பார்ட்னர் இல்லை ரெண்டு பேரும் மேனேஜிங் பார்ட்னராக இப்போ ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பேரும் மேனேஜிங் பார்ட்னராக இல்லை ரெண்டு பேரும் ஆர்டினரி பார்ட்னர்ஸா அண்ட் அவங்களோட ஈச் ஷேர் ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட் என்ன ரெண்டு ஈக்குவலா இல்லை ஒருத்தருக்கு சிக்ஸ்டி ஒருத்தருக்கு ஃபார்ட்டியா ஒருத்தருக்கு செவன்ட்டி தேர்ட்டி எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம் அண்டு எவ்வளோ மாதம் மாதம் சம்பளம் எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் ப்ரொவிஷன் இருக்குது பார்ட்னர்ஷிப் டீலில் இதெல்லாம் நம்ம கிளியராக போட்டு ஒரு ஸ்டாம்ப் பேப்பரில் போட்டு கையெழுத்து போட்டால் தென் மைண்டில் அது நல்லா நிற்கும் அண்டு அதை மீறி யாரும் பண்ண மாட்டாங்க முக்காவசி ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேர்ம்ஸ்லலாம் வருது வந்து ஒரு இன்ஃபார்மலாக நடக்கும் சரி நான் நியூ பார்ட்னராக இருக்கலாம் சரி நம்ம இப்போ இந்த இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் வந்ததுனாக்கா நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு அந்த ப்ராஃபிட்டை எப்படி பிரிக்கிறது அதெல்லாம் யாரும் பேசவே மாட்டாங்க மேபி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி செவன்ட்டி தேர்ட்டி ஒருத்தர் மைண்டில் ஒவ்வொன்று ஓடும் ஸோ அது எல்லாத்தையும் டிஃபைன் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு அண்ட் இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை என்ன வரும்னாக்கா ஒரு நார்மல் பார்ட்னர்ஷிப்பில் இந்த ப்ராஃபிட் வரத்துக்கு கொஞ்ச நாள் ஆகும் எனி பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப் ஆகி ஃபஸ்ட் இயர்லேயே ப்ராஃபிட்லாம் வராது ஸோ அது வரைக்கும் வந்து என்ன ஆகும் அவங்களுக்கு எனிவே எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேமில் வேலை பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு மாதம் ஏதாவது வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு போனோம் அப்போ தான் வீடு நடத்த முடியும் ஸோ அதனால் எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு அதுவும் ஒரு டிஃபைன் பண்ணிட்டாக்க ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வராது இப்போ வந்து என் வீட்டில் எக்ஸ் அமௌண்ட் அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் ஒய் அமௌண்ட் ஈக்குவலாக இருக்குமா இருக்காது ஸோ அது எப்படி அது டிசை டிஃபைன் பண்ணும் எல்லாத்தையும் நம்ம நீட்டாக ரைட்டிங்கில் போட்டு கையெழுத்து போட்டுட்டா நாளைக்கு பிரச்சனையே வராது வந்தாலும் யாரானு ஒரு தேர்ட் ஆர்பிட்ரேட்டரோ யாரோ வந்து அது பார்த்தாலே ரொம்ப கிளியர் ஆகிடும் இப்போ பொதுவாகவே இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஓனர்ஷிப்பை சூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லாருக்கும் வந்து யாராக இருப்பாங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப்பாக தான் இருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு இன்ஃபார்மல் வே ஆஃப் கம்யூனிகேஷனில் ஒரு ஐடியா இருக்குது எனக்கு ஒருத்தருடைய உதவி தேவைப்படுது ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த தொழில பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு இன்முகத்தோட ஆரம்பிப்பாங்க ஒரு சந்தோஷத்தோட ஆரம்பிப்பாங்க பட் அந்த என்டிங் வந்து எல்லாத்துக்கும் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்காது ஸோ நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் சந்திப்பாங்க அப்போ அந்த ரிட்டன் அக்ரிமெண்ட்டுன்றது எந்த அளவுக்கு முக்கியம் சார்
இது வந்து நாளைக்கு நம்ம ஸ்பிரிட் அண்ட் லெட்டர் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட் வந்து நம்ம காப்பாற்றணும் அப்படின்னாக்க நம்மளுக்கே அது நல்லது இப்போ நம்ம ரிட்டன் அக்ரிமெண்ட்டை பற்றி பேசணும் சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம பார்ட்னர்ஷிப்பாக ஒருத்தர் எடுக்கும் போதே ஒரு மியூச்சுவலாக வந்து ஒரு எக்ஸிட் ஸ்ட்ராட்டஜியும் பண்ணணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சோ இல்லை மூணு வருஷம் கழிச்சோ அவர் போகணும்னு நினைக்கிறாரு இல்லை அவரே வந்து வித்ரா பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு பார்ட்னர்ஷிப்லேருந்து அப்படின்னா அவர் வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியாக ஒரு ஹாப்பி என்டிங் அதில் இருக்கணும் அவர் வந்து புலம்பி மார்க்கெட்டில் பேரை கெடுத்துற மாதிரி பண்ணிடக்கூடாது அதனால் வந்து நம்ம சேரும் போதே எக்ஸிட்டும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து கிளியராக ஒரு பேப்பரில் ஒரு அக்ரிமெண்ட்டாக பண்ணுறது நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸிட் அது எனக்கு அது எப்படி வரும்னு எனக்கு தெரியல பிகாஸ் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு வருஷத்தில் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் எக்ஸிட் எல்லாம் இந்த இந்த வெஞ்சர் கேபிட்டல் அதெல்லாம் வந்தது இல்லையா பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் அப்பில் அப்போ தான் இந்த 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 எக்ஸிட் அதெல்லாம் வந்தது அந்த மாதிரி ஒரு டாப்பிக்கே வந்தது அதர்வைஸ் நம்ம ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பில் என் பண்ணுறச்ச இட் இஸ் லைக் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போ கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறோம் டிவோர்ஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு இப்போவே நினைப்போம்மா அட்லீஸ்ட் நம்ம கல்ச்சரில் இப்போ நினைக்கிறது இல்லை மேபி அந்த வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரில் இப்போவே அந்த அக்ரிமெண்ட்லாம் போட்டுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்ன்ட்டு நம்ம கல்ச்சரில் அது இன்னும் வரல ஸோ ஐ திங்க் இன்னும் அதை வர விடாமல் இருக்கிறது பெட்டர் நம்ம ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லேயே போனோம் பட் நார்மலி என்னென்னா ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் டீல் எடுத்தீங்கனாக்க இந்த கேஸ் ஆஃப் டிசல்யூஷன் இந்த கேஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் பீங் டிசால்வ் அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி அசெட்ஸ் வந்து இருக்கிற அசெட்ஸை வந்து விற்றுட்டு பணத்தை ரியலைஸ் பண்ணி கடன் அந்த மாதிரி கிரெடிட்டாஸ் இருந்தாக்க அவங்களெல்லாம் பே பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் வந்து எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கலாம் எந்த பார்ட்னர் எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஜென்ரலாகவே இருக்கும் எல்லா பார்ட்னர்ஷிப் டீல்லையும் இருக்கும் அது ஸ்டாண்டர்டாகவே இருக்கும் அதை வந்து ஒரு நல்ல ஃபாலோ பண்ணாலே போகும் ஒருத்தரை வந்து பார்ட்னராக சேர்த்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்னலாம் செய்யணும் சார் ஃபஸ்ட்டு அவரை வந்து நல்ல நம் நம்பணும் அவ்வளோதான் இது எனி எனி பார்ட்னர்ஷிப்பில் வந்து நம்பிக்கை தான் ஒரு ஃபவுண்டேஷனே அது நம்பிக்கை இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது பண்ணாமையே இருக்கலாம் அவங்களோட சேர்ந்து பிஸ்னஸே பண்ண வேண்டாம் நம்பிக்கை இருந்தால் தான் பண்ண முடியும் ஏன்னாக்க இப்போ டே டு டே ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறோம் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே ரோல் பண்ண போகிறது இல்லை ஒருத்தர் வந்து நான் மார்க்கெட்டிங் மேனுஃபேக்சரிங் அதெல்லாம் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் லீகல் ஃபினான்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் வரும் ஸோ அவங்க பிரிச்சுப்பாங்க ஸோ ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து சரி அவர் இருக்கார் பார்த்துப்பார் நல்ல இதுவாக அந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும் அது இல்லைனாக்க அப்படியே அவர் என்ன பண்ணுறார் சரியாக பண்ணுறா அப்படிலாம் யோசிச்சு யோசிச்சு பண்ணிகிட்டே இருந்தான்னு வச்சுக்கோ ஏன் அந்த சந்தேகம் வராமிச்சுதுன்னா தென் அங்கே அப்படியே அது கொலாப்ஸ் ஆகிடும் நம்ம யாரை பார்ட்னராக சேர்த்துக்க போகிறோம் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணிவிட்டு அவருடைய ட்ராக் ரெக்கார்டு வந்து பாஸ்ட் ட்ராக் ரெக்கார்டை வந்து நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா சார் ட்ராக் ரெக்கார்ட் அது வந்து அவருக்கு ட்ராக் ரெக்கார்டு இருந்தால் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம காலேஜ்லேருந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக வராங்க ரெண்டு பசங்க கிளாஸ்மேட் சேர்ந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னாக்கா யாருக்கு ட்ராக் ரெக்கார்டு இருக்குது யாருக்குமே ட்ராக் ரெக்கார்டு கிடையாது ஸோ ட்ராக் ரெக்கார்டு எல்லா எல்லாருக்கும் எல்லா சமயத்துலேயும் இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை பேசிக்லி நம்மளுக்கே ஒரு தெரியும் சரி இந்த ஆளோட கொஞ்சம் பழகியிருக்கோம் ஒரு எல்லாமே ஒரு நேர்மையாக நடந்துப்பார் நம்பிக்கையாக நடந்துப்பார் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் வந்ததுன்னா பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி அந்த அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது நம்மளுக்கு ஒரு கட் ஃபீல் அவ்வளோதான் பிகினிங் ஆஃப் த பிஸ்னஸில் வந்து ஒரு பெரிய ஹோப் இருக்குது ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஆனால் நம்ம வந்து பெருசாக பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஒரு மியூச்சுவலாக பெரிய ஹோப் இருக்குது அவங்க அந்த பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க பட் ஏதோ ஒரு முக்கியமான டிசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சூழலில் வந்து எப்படி ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் ஈச் அதர் பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு பெரிய கொஸ்டினாக இருக்குது ஸோ டிசிஷன் மேக்கிங்ன்றது இந்த பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸை பொறுத்தவரையில் எந்த அளவுக்கு முக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் அதில் கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வரும் எந்த டாபிக் எடுத்துட்டாலும் ஒரு அப்போ ஒருத்தரோட அப்ரோச் வந்து இப்படி இருக்கும் இன்னொருத்தரோட அப்ரோச் இப்படி இருக்கும் சரி ஒருத்தர் வந்து அக்ரெசிவாக போய் பார்க்கலாம் இப்படி தான் அறுத்து பிஸ்னஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு இருக்கும் இன்னொருத்தர் வந்து காஷியஸாக இருப்பார் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டார் ஸோ ரெண்டு விதமும் இருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து நார்மலி எப்படின்னாக்க
யாருக்கு ப்ராஃபிட் ஷேர் ஜாஸ்தியோ அவருக்கு வந்து ஜாஸ்தி சே ஏன்னா அவரோட ஸ்டேக்கு ஜாஸ்தி இப்போ நஷ்டம் ஆச்சுனாலும் அவருக்கு தான் ஜாஸ்தி நஷ்டம் ஸோ அதனால் யாருக்கு ஜாஸ்தி இருக்கோ அவரோட டிசிஷன் படி நடக்கலாம் ஈக்குவல் பார்ட்னர்ஷிப் போது கொஞ்சம் அப்படி கிவ் அண்ட் டேக் இருக்கும் அது மெச்சூரிட்டியோட ஹேண்டில் பண்ணாக்க ஒன்றும் பிரச்சனை வராது லைக் மைண்டட் ஆட்டிடியூட் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து தான் வந்து ஒரு தொழில் பண்ணும் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணும்னு நினைப்பாங்க அப்படி தான் வந்து இந்த பார்ட்னர்ஷிப் மெத்தடுன்றது பிகின் ஆகும் பொதுவாக இந்த பார்ட்னர்ஷிப்பில் வந்து வேற என்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம ரொம்ப கவனத்தில் எடுத்துக்கணும் எப்படி வந்து பார்ட்னர்ஸை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் பெரிய ஒரு கேள்வியாக இருக்குது ஸோ பொதுவாக வந்து இந்த பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸை பொறுத்தவரையில் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் சூஸிங் சொன்னீங்க சூஸிங் ஆஃப் பார்ட்னர் வந்து நார்மலாக இப்போ நம்மளே ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னாக்க நம்ம நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த்து நம்ம மைண்டில் இருக்கும் சரி இதெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம் அதே சமயத்தில் நம்மளோட வீக்னஸும் தெரிஞ்சிடும் சரி நம்மளுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட் இல்லை நம்மளுக்கு கணக்கெல்லாம் சரியாக வராது அந்த மாதிரி தெரிஞ்ச ஆளாக ஒருத்தரை எடுத்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஸோ நம்ம சூஸ் பண்ணுறச்சியே அந்த மாதிரி ஆளுங்க தான் நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் இது டெலிபரேட்லாம் பண்ணலன்னா கூட சப்கான்ஷியஸாக அப்படி தான் நடக்கும் ஸோ எங்கெல்லாம் நம்மளோட வீக்னஸ் இருக்கோ ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட்ஸ் யார்கிட்ட இருக்குது நம்மளுக்கு தெ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் இல்லைன்னா நம்ம அசோசியேட் எங்கேயாவது மூவ் பண்ணோம் யாரையாவது எதானு எதிர்ச்சியாக மீட் பண்ணியிருப்போம் ஒரு டக்குன்னு கிளிக் ஆகும் சரி நல்ல நல்ல மாதிரி இருக்காது சரி பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைப்போம் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வரும் ஸோ சந்தர்ப்பம் ஸோ பேசிக்லி ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் பண்ணுறச்சு எல்லா ஸ்கில்லும் சேர்ந்து தான் வரும் பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடியவங்களுக்கு வரக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி என்னென்னா இப்போ வந்து ரெண்டு மூணு தொழில் செய்யக்கூடிய ஒரு நபரை வந்து என்னுடைய பார்ட்னராக நான் சேர்த்துக்கலாமா கூடாதா சேர்த்துக்கிட்டால் என்ன நடக்கும் அவர் அவருடைய ஃபுல் எஃபோர்ட்டை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக என்னுடைய பிஸ்னஸில் ஒரு பார்ட்னராக கொடுப்பாரா அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருக்குது அது பாசிபிளா கண்டிப்பாக இப்போ வந்து நான் நம்ம வந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஒரு பார்ட்னரை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் சரி இவர் வந்து நம்மளோட நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அப்போ வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் அவர் வேறு எதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரா இல்லையான்ட்டு அதை மீறி நம்ம போய் பண்ணுறோன்னாக்கா தென் அவர்கிட்ட வேறு ஏதோ ஒரு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது அவரோட பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணுறதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஸோ அந்த அந்த அட்வான்டேஜ் பார்க்கும்போது டிஸ்அட்வான்டேஜ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவருக்கு வேறு பிஸ்னஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் வரக்கூடிய கான்சிக்வன்சஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம முன்கூடியே பிளான் பண்ணிக்கலாம் எதுவுமே ஒரு நெகட் வேர்ஸ்ட் கம்ஸ் வேர்ஸ்ட் கேஸ் சீனரியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி ஆச்சுன்னா என்ன என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம மைண்டில் இருக்கணும் சப்போஸ் அவர் வந்து அந்த பிஸ்னஸ்லேயே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாரு இந்த பிஸ்னஸ் ஃபோக்கஸே பண்ணலை அப்படின்னாக்க என்ன ஆகும் பிஸ்னஸ் வந்து அப்படியே ரொம்ப லாஸ் ஆகுமா இல்லை நான் வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு அந்த மாதிரி சீனரியோலாம் திங்க் பண்ணி அப்புறம் அந்த என்னெல்லாம் அந்த தாட்ஸ் இருக்கோ அந்த என்னெல்லாம் சந்தேகம் இருக்கோ என்னெல்லாம் கொஷின்ஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையும் வெளிப்படையாக அந்த பார்ட்னரோட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த கிளாஸஸ் பார்ட்னர்ஷிப் டீட்டில் கிளாஸஸ்லாம் போட்டுடணும் இவர் வந்து இன்னொரு பார்ட்னர் வந்து அவர் வெறும் கேபிட்டல் தான் கொடுக்குறாரு அவருக்கு வந்து டே மா டெய்லி வந்து அவர் வந்து வேலை பண்ண போகிறதில்ல இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்முக்காக ஸோ அதுக்காக அவருக்கு வந்து சம்பளம் கொடுக்க வேண்டாம் இல்லைன்னா அவர் வந்து பாதி நாள் தான் வர போகிறாரு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சம்பளம் இதெல்லாம் நம்ம கிளியராக போட்டு வச்சுட்டோம்னாக்க தென் அவர் அந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்காது இந்த டீட் டீடு இருக்க வச்சு அதை வச்சுட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம பேசி முடிவு வைப்போம் நம்ம யாரை வந்து நம்ம தொழிலில் கூட சேர்த்துக்கிட்டாலும் அது ரிட்டன் ஃபார்மேட்டில் கிரிஸ்டல் கிளியராக இருக்கணும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் எஸ் நம்ம பார்ட்னர் என்ன செய்ய போகிறாரு அந்த பார்ட்னர் எதுக்காக நம்மளோட சேர்ந்துருக்காரு அப்படின்ற அந்த கிளாரிட்டி இருந்தது அப்படின்னா இந்த பிஸ்னஸில் எந்த பிரச்சனையும் வராதுன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி சார் நம்ம இந்தியாவில் இல்லை வந்து நம்ம வெளிநாடுகளில் இந்த ஃபேமிலி ரன் பிஸ்னஸ் வந்து நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த மாதிரி பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மில் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருந்தால் சொன்னால் நல்லா இருக்கும் சார் நீங்கள் வேர்ல்டு வைட் பார்த்தீங்கன்னாக்க பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்ஸ் வந்து ஹவ் பீன் வெரி வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் இந்த இன்டர்நேஷ்னலி இந்த பிக் ஃபோர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பிக் ஃபோருங்கிறது இந்த டாப் அக்கௌ
நீங்க ஆல் த லா ஃபார்ம்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த லா ஃபார்ம்ஸ் அக்கௌண்டிங் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே பார்ட்னர்ஷிப்பாக தான் இருக்கும் எதுவுமே கம்பெனியாக இருக்க முடியாது அது சட்டப்படி அது அப்படி தான் அது எந்த சிஏ ஃபார்மோ எந்த லா ஃபார்மோ ப்ரைவேட் லிமிடெட்னு இருக்காது எல்லாமே பார்ட்னர்ஷிப்பாக இருக்கும் தே மே ஹாவ் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனிஸ் ஃபார் அதர் சர்வீசஸ் பட் அந்த பேசிக் சர்வீசஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங்கோ லாவோ ஆடிட்டிங்கோ இதெல்லாம் வில் பி ஒன்லி இன் அ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் பார்ட்னர்ஷிப் ஓனர்ஷிப்பில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜஸ்னால் என்ன சார் அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு திங் டேக்ஸ் அந்த ப ஃபேர்மை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னாக்க இப்போ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேர்ம் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறது அதோட ப்ராஃபிட்ஸில் டேக்ஸ் கட்டிடுது அந்த டேக்ஸ் கட்டிட்டு இது பாக்கி இருக்கிற ப்ராஃபிட்டை வந்து எல்லா பார்ட்னரும் அப்படியே விட்டு கட்டுன்னு போகலாம் அவங்க கையில் டேக்ஸே வராது இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியோ லிமிடெட் கம்பெனியோ வச்சுருந்தீங்க வச்சுக்கோங்க அதே பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அதே சைஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அதே ப்ராஃபிட் அப்படின்னாக்கா இந்த கம்பெனி வந்து ஃபஸ்ட்டு டேக்ஸ் பே பண்ணும் அந்த டேக்ஸ் போக இந்த பேலன்ஸ் ப்ராஃபிட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஷேர் ஹோல்டர் எடுத்துகிட்டு போனோன்னா அவங்களுக்கு டிவிடெண்டாக கொடுக்கணும் அந்த டிவிடன் கொடுக்கறச்சே திரும்பியும் அந்த ஷேர் ஹோல்டர் கையில் அதே அமௌண்ட்டு டேக்ஸ் வரும் ஸோ ஒரு டபுள் டைம் இதே ப்ராஃபிட் வந்து டபுள் டைம் டேக்ஸ் ஆகும் அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் அதுக்கு வித் லிமிடெட் லைபிலிட்டி தான் எல்எல்பி அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்திருக்கு இந்தியாவில் சார் இப்போ கம்பெனிலே ரெண்டு விதம் இருக்குது ஒன்று வந்து ப்ரைவேட் லிமிடெட் இன்னொன்று லிமிடெட் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்கள் முன்னாடியே சொன்னீங்க இப்போ ப்ரைவேட் லிமிடெட்டுக்கும் கார்பரேஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஏன்னா வந்து அடிக்கடி நம்ம கார்பரேஷன்ற வேர்டு அந்த கம்பெனியோட எண்டில் நம்ம பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ இப்போ கார்பரேஷனுக்கும் இந்த ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனிக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்சஸ்னால் என்ன கார்பரேஷனுங்கிறது ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் என்டிட்டி அந்த மாதிரி கிடையாது கார்பரேஷன் வந்து அந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே மெட்டல் இது ரிலையன்ஸ் மெட்டல் கார்பரேஷன் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் அது வந்து ரொம்ப இப்போ யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இந்தியாவில் சம் சில ஓல்டு கம்பெனிஸில் இருக்கும் பட் அந்த கார்பரேஷனுங்கிற வேர்டு வந்து வெளிநாடுங்களில் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க சட்டத்துலேயும் அந்த இது இருக்குது அந்த பேர் யூஸ் பண்ணோம் நம்ம ஊரில் கார்பரேஷனுக்கு பதில் கம்பெனி அப்படின்னு போட்டோம் ஸோ நம்ம நம்ம அந்த சட்டம் பேரே கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அப்படின் தான் இருக்குது கார்பரேஷன் ஆக்டுன்னு ஒன்றும் இல்லை கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் இருக்குது அதுக்கு அடியில் ரெண்டு விதமான கம்பெனி ரெண்டு இல்லை மூணு நாலு விதம் இருக்குது ஒன்று வந்து ஓபிசி ஒன் பர்சன்ட் கம்பெனி இருக்குது ஒரு ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி இருக்குது தென் லிமிடெட் கம்பெனி இருக்குது தென் செக்ஷன் எயிட் கம்பெனின்னு ஒன்று இருக்குது தட் இஸ் இந்த என்ஜிஓஸ்லாம் சப்போஸ் ஒரு கார்பரேட் ஸ்ட்ரக்சரில் வரும்னாக்க செக்ஷன் எயிட் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி ஸோ நிறைய விதமான கம்பெனிஸ் இருக்குது அந்த கம்பெனிஸ்லாம் எதுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னால் அதில் நிறைய கண்டிஷன்ஸ் உண்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனியாக இருக்கணும் அப்படின்னாக்க இப்போ இப்போ நீங்கள் வெளி உலகத்துக்கு போயிட்டு நான் எங்களது ஒரு கம்பெனி ப்ரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு மதிப்பு ஜாஸ்தி இருக்கும் சரி ஒரு கம்பெனியாக இருக்குது ப்ரைவேட் லிமிடெடாக இருக்குது நிறைய ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு குட்வில் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த அந்த அட்வான்டேஜ் வேணும்னாக்க நீங்கள் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கணும் உங்களோட அக்கௌண்ட்ஸ் எவ்ரி இயர் ஆடிட் பண்ணணும் அதெல்லாம் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணி சப்மிட் பண்ணோம் கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் கரெக்டாக டயத்துக்கு ஃபைல் பண்ணும் இந்த மாதிரி நிறைய ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது உங்களோட பைலாஸ்லாம் மாற்றினீங்கன்னா இமீடியட்லி அது அப்ரூவல் இல்லாமல் பண்ண முடியாது ஷேர் ஹோல்டிங் வந்து பப்ளிக்காக இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அதனால தான் அதுக்கு ஒரு ஒரு மதிப்பு ஜாஸ்தி ஒரு ப்ரைவேட் லிமிடெடோ லிமிடெட் கம்பெனிக்கோ மதிப்பு ஜாஸ்தி ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியை வந்து என்னுடைய அப்பார்ட்மெண்ட்லேயே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா அப்படின்ற கேள்வி நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பாசிபிளா பாசிபிள் இங்கே வந்து என்னென்னாக்கா எல்லாத்துலேயும் இப்போ கேவைசி கேட்குறாங்க அட்ரஸ் ப்ரூஃப் ஐடி ப்ரூஃப் கேட்குறாங்க அண்ட் இட் இஸ் டெஃபினெட்லி பாசிபிள் நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து இந்த ஜோனிங் ரெகுலேஷன்ஸ் அதெல்லாம் சில சில கண்ட்ரீஸில் வந்து ஆஃபீஸஸ்லாம் ஒரு இடத்துல தான் நடத்தலாம் சில இடத்துல நடத்த முடியாது அப்படின்னு ஒரு ச சட்டம்லாம் இருக்கும் பட் இங்கே என்னென்னாக்கா முக்காசி பேர் நடத்துகிறாங்க அவங்கவுங்க வீட்லேயே இருக்கும் ரிஜி
அவங்க வந்து இப்போ ஒரு கம்பெனி அங்கே இன்கார்பரேட் பண்ணணும்னா ஒரு லெட்டர் வரும் ரெஜிஸ்டர் டென்த் லெட்டர் வரும் அந்த நோட்டீஸ் வரும் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க வந்து கொஞ்சம் சந்தேகப்படுவாங்க அவங்க வந்து இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கிளியராக சொல்லிவிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல தான் பண்ணக்கூடாது அதர்வைஸ் நம்ம வீட்டில் வந்து ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் வச்சு பண்ணலாம் ஒன்றும் தப்பே இல்லை பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் பேட்டர்னை பொறுத்தவரை இல்லை அந்த பேசிக் ரூல்ஸ்னா என்ன சார் பேசிக் ரூல்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரைட்டிங்கில் இருக்கணும் அந்த ரைட்டிங்கில் வந்து யாருக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் ஷேர் யார் எவ்வளோ கேபிட்டல் போடணும் யாரோ யாரோட டியூட்டிஸ் ஒவ்வொருத்தரோட டியூட்டிஸ் என்ன ஒவ்வொருத்தரோட ரைட்ஸ் என்ன யார் செக்கெல்லாம் சைன் பண்ண போகிறாங்க பேங்க் ஆத்தரைஸ் சிக்னேட்ரி யார் அதெல்லாம் கிளியராக போட்டுடணும் ஓகே ஸோ இதை போட்டுட்டு அடுத்தது வந்து நடைமுறைக்கு வரைச்ச எப்படிலாம் ப்ராக்டிக்கலாக வரைச்ச என்னன்னாக்கா எதுவுமே எதுவும் பிஸ்னஸ் சம்மந்தப்பட்டது பர்சனல் சம்மந்தப்பட்டது இந்த பார்ட்னர்ட்டேந்து மறைக்கக்கூடாது தேங்க்யூ சார் ரொம்ப இன்டராக்டிவாக இருந்தது குறிப்பாக வந்து இந்த கம்பெனி ஓனர்ஷிப்பை பற்றி இன்னும் நம்ம டீட்டெயிலாக அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் பேச போகிறோம் நேர்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போயிட்டு உங்களுடைய கேள்விகளை பதிவு செய்யுங்க உங்களுடைய கேள்விகள் அடுத்தடுத்த நிகழ்ச்சிகளில் நம்ம நிச்சயமாக கேட்போம் எக்ஸ்பர்ட்டை தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்